നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അത്യന്തം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്ഷയം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എസ് ടിയുടെ സഹോദരമണി ആണ് ശ്രീമതി ജസി ജോസ് ും ജോൺ സാറിനെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ 
അതോർത്തുമ്പോൾ മോശമല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധി അത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മത്സരത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്റെ സത്യന്റെ നിലവാരത്തിൽ ഉയരാൻ ഹൈടെക്കിന് സാധിക്കും അതോടെ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി സാധിക്കും സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് എന്റെ പേര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒന്നാമൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പുളക്കുട്ടിയിൽ ജീവിച്ച എറണാകുളത്തേക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനായി മാറി അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ട കെ ടി ജോസഫ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രസിദ്ധിക്കുക കെ ടി സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജനിച്ച് വലിയ വടക്കാരനായിട്ട് വളർന്നു വന്നു രാവിലെ അറിയാറ് പുള്ളി എവിടെ പോയാലും ഒരു പത്ത് ഷർട്ടും കൊണ്ടും സാറിന് ഡിക്കിലുണ്ട് കെ ടി ജോസഫിന്റെ ഷർട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ഞൂറ് കാശ് തേക്കാൻ തന്നെ ഒരു പണിക്കാർ ഒരു മുറി അപ്പൊ ആ കെ ടി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ മോശമല്ലാത്ത ഒരു തെളിവ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തെളിവ് ഞങ്ങളുടെ സമകാലികനായ നടത്തിയ കേസിയോടൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറെ അറിയാൻ അറിയുന്ന ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയാലും എല്ലാവരും എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സ് സർക്കാരക്കാർ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ചടുത്ത കാലം വരെയും ഞാൻ തന്നെ പത്തായി തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എന്റെ സ്റ്റാഫ് സന്തോഷം കൂടി സഹായിച്ച് ഭാര്യ വീട്ടിൽ അനക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ള ഇവര അതിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മയും ആദ്യ കണ്ടത്തിൽ കഥ അനക്കി തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ഭാര്യയെ പഠിപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ട് പിന്നെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്നാ വസ്ത്രങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചത് ഒരു പഴഞ്ചന വെളുപ്പിച്ചുടുത്തും വെട്ടം കണ്ടും ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പഴഞ്ചന വെളുപ്പിച്ചുടുത്തും വെട്ടം കണ്ടും ഒരേ പ്രാവശ്യം പ്രായമുള്ളവർ ചോദിച്ചു വെളുപ്പിച്ചുടുത്തും വെട്ടം കണ്ടും ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രസ് അലക്കി ക്ലീനാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് താമസത്തില്ല വെട്ടം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ത വന്നുള്ള കാലത്ത് വിളക്ക് എത്തിച്ചു വെച്ചാലോ പഴുപ്പ് നിലവിളിച്ചാലോ അതിന്റെ പേരിലും ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല വെളുപ്പിച്ചുടുത്തും വെട്ടം കണ്ടും ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല നല്ല നിലയിൽ വൃത്തിയില്ല പത്രം ഇല്ല ആ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം രാവേന്ദ്രമുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം ഉള്ളവർ കഥ ധരിക്കും സുധാകരല്ല കുഴപ്പമില്ല കാരണം സുധാകരൻ നാളെ സർക്കാർ എടുത്ത് പഴയുള്ള സർക്കാർ നല്ല വിലയും സ്വപ്നമെടുത്തവരുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വീരേന്ദ്രകുമാരത്തേക്ക് സ്വപ്ന വില തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്റെ പോയിന്റിൽ വില കൂടിയെന്നല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കണം ഞാനൊക്കെ കവറിന്റെ പച്ചയാണ് ലീഗ് കവറിന്റെ പച്ചയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളെ കാര്യം അപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയിൽ ജീവിക്കണം അതിന് നല്ല അനക്കം തിരിയും ആവശ്യമാണ് അതിലൂടെ ഈ ഹൈടെക് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഇരിട്ടി കുന്നപ്പള്ളി മാർക്ക് വക്കീല് എവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ നഗരം ഈ രാജ്യ വേട്ടി ഈ രാജ്യ വേട്ടി ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഷർട്ട് കാറിലാണ് കൊടുത്തത് അവിടെ സൗകര്യം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഷർട്ട് കാറിലാണ് കൊടുത്തേ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഷർട്ട് അവിടെ അരക്കി തേക്കും ആറ് മോഹനം ആ ഷർട്ടിൽ എടുത്തു ഇവിടുന്ന് പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ അപ്പൊ ആ പുള്ളിയുടെ കാറുകൂലി ലാഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്പർ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇരാറ്റി വേട്ടയ്ക്ക് പോകണ്ട പേരാവുകയും അത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് ഞാനും കൂടെ ഇട്ട് അറിയും ചെയ്തിരുന്നു പുതിയ വിളിച്ചോ കമ്മീഷൻ വേണ്ട എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പൈസ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ തേക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായോ 
ജനങ്ങൾ നന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രാസോട്ട് വിട്ടു നിർത്തിന്ന് പറയും അതിന് വിട്ടു പറയും ഒന്നൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വീടൊക്കെ നേരത്തെ പോയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടി വീതിക്കാണ് കുറച്ച് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും അനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു മൂർദിങ് സാഹിബ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടി കൂടി താമസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും കോട്ടയം സുഖം അവിടെ താമസിച്ച് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷർട്ട് വയ്ക്കലേ അപ്പൊ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു സണ്ണിക്ക് എം എൽ എ വന്നു എന്നാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇതിന് തന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ വിറ്റും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആ ശ്രമങ്ങൾ നിരന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ എം പി കൂടി ബോധവൽക്കരിച്ച ബഹുമാന്യമായ സമീപ സംഭവങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ സാഹിത്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച കെ പി വേണുഗോപാൽ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകം അനുസരിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളിലൂടെ ശിക്ഷണം നിർവഹിച്ചത് ശ്രീമതി ജൂബിലി ഷാ മെമ്പറുകളാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
വികസനത്തിനും വളർച്ച കൊതിപ്പിനും ഭാഗമാക്കായിക്കൊണ്ട് ഹൈടെക് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്താവനം ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പേരാവൂര് ശരിക്കും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻപ് പേരാവൂർ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അതിപ്പം അതിന്റെ വേരുകൾ വളർന്നു വളർന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ വരെ എത്തി മുരിങ്ങോടി ഭാഗത്ത് ഏകദേശം മുരിങ്ങോടി വരെ മുരിങ്ങോടിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരുന്ന മതി തുണ്ടിയിലേക്ക് അത് വളർന്നു സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം തുണ്ടിയിൽ വരെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വളർച്ച കൊതിപ്പില് ഭാഗമാക്കാവുവാൻ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് സ്ഥാപനം നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിൽ എം എൽ എ സാറെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് വലിയ സംഖ്യകൾ ഈടാക്കാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ബിസിനസ് പിടിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തോ നൂറോ ഷാക്കുകളോ ഉള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കുറച്ച് വിഷമമാണ് എന്നിരുന്നാലും പല തൊഴിൽ പെരുവെള്ളം എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളവരുടെ സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും എല്ലാവിധ വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് ഒരാൾ കണ്ണൂർ തൊഴിലിടുന്നത് രണ്ടുപേര് ഓഫീസ് തൊഴിലിടുന്നത് അവർക്ക് രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ എട്ട് ഏഴര മണി വരെ വീട്ടിലെത്തുന്ന ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമയം വേണ്ടത്ര കിട്ടില്ല വലിയ ചിലവൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹൈടെക്കിന്റെ സഹായമാണ് ഇതിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ചെറിയ വലിയ ചിലവില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കിപ്പോൾ കാറ്ററിങ്ങുകാരുടെ സഹായങ്ങളോട് വീടുകളിലൊക്കെ പല ദിക്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ കാറ്ററിങ്ങുകാരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും തീർച്ചയായും ഓരോ ഫാമിലിയിലും വേരുറപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തോന്നുകയാണ് എല്ലാവരും ഭാവങ്ങളോടും ആശംസിക്കുന്നു ഈ സ്ഥാപനം ഉത്തരോത്തരം വളർത്തി എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നതോടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മാണ്യനായ ഉദ്ഘാടകൻ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജൂബിലി പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കുട്ടാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധ്യ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എം എൽ എ കൂടെ കൂടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുട്ടാറ്റിനെയൊക്കെ മാറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് എം എൽ എ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാനൊക്കെ ശക്തി കിടക്ക് മോശമായി ജനിക്കുന്ന എം എൽ എ കൂടെ എപ്പോഴും അസുഖം ഉണ്ടാകും കുറച്ചു വല്ല ഇത് ഞാൻ അതിങ്ങനെ മുന്നറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടു ഇത് സീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ എം എൽ എ മാത്രമല്ല സിറാജിനോട് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അലക്കി എടുക്കും അപ്പൊ എന്നോട് സിറാജ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അഞ്ചു കണ്ണവും ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് അലക്കി വെക്കും ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് നോക്കി തരാം എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെന്തോ ഒരു സീക്രട്ട് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീക്രട്ട് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റി എന്ന സുഹൃത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രദേശത്തും അതിന്റെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാക്കി തരാനാണ് ഈ വലിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്നും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ ഞാനും ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാതെ വലിയൊരു ചെലവിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ശ്രമിച്ചാവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ജോലി പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റിയമ്പത് ഇരുന്നൂറല്ല ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പത് ഇരുന്നൂറല്ല സർക്ക് വർഷങ്ങളായി അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് മൺമറഞ്ഞു പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് ജോലി വക്കീലാണ് ഒന്ന് പിന്നെ പോലും സാറാണ് 
ജോലി വക്കീൽ താരം നൂറ്റമ്പത് ഷർട്ട് താരകടുത്ത് കണ്ണൂരിലെ പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തയക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ച് ആ ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി സാറിയാറുണ്ട് തന്റെ പുഴക്കലയിലെ വീട്ടുപറമ്പിലെ കളർ തെങ്ങും തേങ്ങ തെങ്ങുണ്ട് തേങ്ങ പഞ്ഞിയും കച്ചിയും തൂക്കൊക്കെ ഉള്ള തെങ്ങ് ആ തേങ്ങ മുഴുവൻ ആ അവിടുത്തെ ആ നേസരിക്കാരനും പാർട്ടിക്കാരനായ നേസരിക്കാരനെ കാണും ഓവർ വിജയം മുഴുവൻ ആ നേസരിക്കാരനെ കൊടുത്തയക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഷർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത അറിയുന്നവരുടെ വക്കീൽ സാധനമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഉപകാരമാണ് എനിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകൾ നല്ല വില കൂടിയ കാര്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ചെറിയ കടകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ബന്ധുക്കളുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും ബാംഗ്ലൂരിലും മറ്റും കൊടുത്തേക്കാന്ന് സഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാടിലെത്തിയാൽ ബസിന്റെ പൈസ സംരംഭമാണ് ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇതിനോട് എല്ലാം സഹകരിക്കണം അലക്കി അലക്കി പേടാവ് ഒരു വെളിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിവാദ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നത് ബസ്റ്റിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തു ശ്രീ റബി ജോർജ് സീനിയർ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടോ റബി ജോർജ് അവർ
പി എം എ ജി വൈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ അവസരത്തിൽ ശ്രീ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഓഫീസർ ശ്രീ അഖിൽ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് പ്രൊപ്പോസ്റ്റുമായി ശ്രീ കാനറ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അല്പം പോലും ഐമിനസും ഇല്ലാതെ ഈ പ്രോജക്ടിനുള്ള സപ്പോർട്ട് തന്ന ശ്രീ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർ ശ്രീ നിഖിൽ വി കെ അവിടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ജനകാര്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ജസ്റ്റിസ് എൻ ജി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി എ പി ജെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രീം ബിഗ് ഡ്രീം ബിഗിനുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിനാരിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ സംസാര മധ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർക്കാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ സർക്കാരിന്റെ താഴെ തട്ടുകൾ മുകളിൽ തട്ടുകൾ വരെ എല്ലാവരും തന്നെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ ബാല്യം ഉപയോഗിച്ച ഈ സ്ഥലത്തും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ സംസാരിക്കുന്നു കേരള വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകദേശം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ അഭിവൃദ്ധിമായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ കൗട്ട് ഈ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സണ്ണി ജോസഫ് ഈ വേദിയെ ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഷബീർ അഭിയൻ ഉമനായ ദിപുരാജ് അഭിയോഗരാജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അഭിയോഗരായ ജെ പി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പുരുഷ പുരുഷീകരിക്കാനായിട്ട് സെബാസ്റ്റ്യനെ കൂടുന്നു വേദിക്ക് പുറത്തുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാനിങ്ങനെ നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ നോട്ടീസ് നോക്കിയത് അഞ്ച് ഉദ്ഘാടനങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് നിഷേധങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വന്നാലും ഈ നിഷേധം എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഈ ഇവിടെ അവൾ ഈ നോട്ടീസ് കാണുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം കാരണം ഇത്ര വലിയൊരു പതിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇതുവരെ അവൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഇനി ഈ നോട്ടീസ് കണ്ടാൽ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി പോകും അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കർമ്മം ഇതൊരു വളരെ വലിയതായിട്ട് സംഭവമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്കറിയാം പുരുത്തല മുഖ്യം കൊച്ചി കോട്ടയം ഷബീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ മോശമില്ല മോശമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ തുടങ്ങി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗംഭീരമായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ഇത് പേരാവരണം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ആയിരവും നൂറും നൂറ്റൻപതും ഒന്നും ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് യന്ത്രവൽക്കൃതമായ ഏറ്റവും ആധുനികമായ യന്ത്രവൽക്കൃതമായ ഈ സംരംഭം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഇവരൊരു വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ബേബി ഭാരത് പി എം സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ട് ഉപവിശ്രായിട്ടുള്ള ലീഡർമാരെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ നാട്ടില് പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംരംഭം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിന് ചിന്തിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ വസ്ത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലശ്ശേരിയിലോ കണ്ണൂരോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വിട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം വരിക എന്നത് ഇത്രയേറെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ബസ്സിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ജൂബിലി ഷാപ്പോയും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് അവരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനാക്കിയവരെയാണ് നമ്മുടെ കൃമാന്യ ജില്ലാ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇതിന്റെ പ്രായമായ അച്ഛനോ അമ്മച്ചിയോ ഒരു അണു കുടുംബമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മക്കൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ വിദേശത്തായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും തിരക്കേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർക്കൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ തേക്കുവാനോ അത് ക്ലീശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക അമ്മ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്റെ ഷർട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പോകും ഈ അമ്മച്ചി ഈ വസ്ത്രം തേക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ ഷർട്ട് തേക്കുന്നതിനിടയിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അച്ഛൻ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത് ഈ തേക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ആ തേച്ച് വെച്ച് തന്നെ ആ ഇസ്തിരി പെട്ടി വെച്ച് ആ അമ്മച്ചി അച്ഛന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോകും കാരണം വൈകിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബനാടകം വേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഏതായാലും അവരതിനുശേഷം അടുത്ത പണിക്ക് പോകും പ്രായമാ അമ്മച്ചിയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ ഷേപ്പിൽ ആ ഷർട്ടിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കരിഞ്ഞ പൊടി മാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാട്ടിലെ അമ്മച്ചിമാരുടെയും അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബതലവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മാതാക്കൾ അമ്മച്ചിമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഇവരോടൊപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സംരംഭം ഈ അനുഗ്രഹാശിസോടെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കും എന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും ഈ ഒരു ചെറുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ശ്രീദേവി ആശംസ സംസാരിക്കുന്നു വ്യാപാര വ്യവസായി പരാനിയോജിത പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷബി നന്ദി അതുപോലെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മുമ്പാറ്റിക്ക അരിപ്പേൽ മുമ്പാറ്റിക്ക അതുപോലെ തെക്കേ രാമൻപുരത്ത് ജയപ്രകാശ് എം സിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മറ്റിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിവിധ സഹോദയ ക്രിസ്റ്റി ചൈനന്റെ ഈ സംരംഭം ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യമായി ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഒരുപാട് 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 ഇതിനെപ്പറ്റി ഗ്രാഹ്യമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ വിജയ സാധ്യത ഈ പേരാവിന് ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ വളരെ ഗ്രാഹ്യമായിരുന്നു അവരും അവരുടെ സ്നേഹിതന്മാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് എഴുത്തി തീരുമാനമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയതായി എനിക്ക് അറിയില്ല ബസ് ചേട്ടൻ കണ്ണൂരൊക്കെ പോയി ഇതിന്റെ വാടകമൊക്കെ മറ്റ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത് സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നേടി കൊണ്ടാണ് ഈ സംരംഭം പേരാവരും ഇത്രയും നല്ല രീതി മനോഹരമായി ഒരു ലോട്ടറി എന്ന സ്ഥാപനം ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വേൾഡ് ഇത് ജ്വല്ലറി സെറ്റപ്പിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിന്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്ന നമുക്ക് അലക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ ഇതിന്റെ ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ എത്ര സമയത്താണ് പോയത് എനിക്കറിയാം ഞാനും കുറെ സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട്
എല്ലാ ആശംസ വളരെ ആശംസാർത്ഥി സംസാരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂട്ടി ജയപ്രകാശ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവും ആദ്യ സാന്നിധ്യങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിയ ആളാണ് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് വേദിയിലേക്ക് ഗംഭീരമായ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സംരംഭം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു സംരംഭമാണ് നമ്മുടെ പേരാവ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി പേരാവ് കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് മാത്രം ബിസിനസ് ഇവിടെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിലായിരുന്നു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പദ്ധതി വലിയ രീതിയിൽ സബ്സിഡി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ തലത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ മുദ്രാലോൺ പോലെയുള്ള ലോണുകളൊക്കെ ആസ്തി ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ ബാങ്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സംരംഭം വളരെ സാധ്യത ഏറിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സരധർമ്മടന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ വൃത്തിയിൽ ഉടുപ്പിച്ച് വൃത്തിയിൽ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വേദകൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അണു വിമുക്തമാക്കി തന്നെ ഇവിടെ വൃത്തി ആക്കി കൊടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ താക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതിന് നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബഹുമാനം കാനപ്പുഴയുടെ അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാനപ്പുഴ തീരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഹൈടെക് എന്ന ഹൈടെക് സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാഗവും നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി നന്ദിയുടെ നിലവാരം നമുക്കറിയാം ചടങ്ങിന്റെ അവസാനമാണ് നന്ദി നന്ദി കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്ദി തീർപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പുതിയ പുതിയ സന്ദർഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കായിരിക്കും ആൾക്കാരുടെ മത്സരം എന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോജക്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വ്യാപാരത്തിൽ വിജയിക്കുക ഹൈടെക് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം അനുദിനം വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക പേരാവ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വേണുഗോപാലപുരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ സണ്ണി ജോസഫ് അവരുടെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ അവരുടെയും ജൂബിലി ചേക്കോ ശ്രീമതി റജീന സുരാജ് തൂക്കോത്ത് എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെറ്റിരിപ്പ് നടത്തി നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫോൾ കണ്ടത്തിൽ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രീ ഡോക്ടർ പി രാമചന്ദ്രൻ ശ്രീ ബേബി ശ്രീ ഷബി നന്ദ്യ കൂട്ടം ജയപ്രകാശ് എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്തുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സാന്നിധ്യങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മളുടെ റജി ജോർജ് സീനർ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നമ്മൾക്കായി വിട്ടു വിട്ടിരുന്ന മാനേജർ ഇത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജോസ് വീട്ടിൽ അവരുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ നിസ്സാരത്തുമായി ഇവിടെ എത്തി യാതൊരു സേവനം വേദന തട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ലാഭേച്ച് കൂടാതെ ഇവിടെ എത്തി ഈ ചടങ്ങിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആളുകളെയും ഈ നാട്ടുകാരെയും ഒറ്റവാക്യം നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും